恭喜啊！喂，薛明珍，高杰高杰去哪儿了？你知道吗？他怎么了？我最近回老家了呀。喂，喂，挂挂我电话。之中的相遇，出现在这生命里。我本可以不怕不惧任何的。高杰下班之后，你看到他去哪儿了没有？高杰，嗯、没有见到。爱小心好，谢谢。害怕表明不安的情绪，爱的止不已。高杰。我终于找到你了。我一个人在街上走了很久，不知道该去哪儿，不知道还有什么地方。能容得下我。后来，我走着走着，不知不觉就来到这里了。现在，唯一能够让我感到温暖的地方，也只有这里。我想起以前你带我来的时候，我们是多么的快乐。但是为什么在我生命里出现的快乐都那么的短暂？对不起啊，我来晚了。我出差回来就去了你家。到底发生什么了？我没有家了，云芝，我再也回不了家了。怎么会呢？有我在，我在呢。只要你和我在，家就在。你会一直陪着我吗？我会的。我会一直陪着你。以后我们两个的生活，只会有快乐，不会有眼泪。什么都没有了，真的什么都没有，就只有你了。
有人会回来的，一切都会好起来的。因为是你才要不负这爱情。哎，这里呢就是我家了。那边是卧室，那边是厨房。有什么，我明天再带你参观吧。你今天折腾一天了，肯定累了，先去休息吧。走。于之，怎么了？我还是出去找个酒店住好了。你一个人去住酒店，我总会放心啊，多危险、啊！今天什么都别想了，先住下啊，有什么事明天再说。我只是不想给你添麻烦。你怎么会给我添麻烦呢？你对于我来说，永远都不是麻烦。你现在要做的，就是信任我，依靠我，可以吗？嗯。这里呢，就是我的房间了。今晚你就住这儿。嗯，又怎么了？我睡了你的床，那你今天晚上睡哪儿啊？我，这是我。家，我当然睡在我的床上。那我还是去睡沙发好了。好了，不逗你了。你看啊。那边还有一个房间，那是客房，我睡那儿，你睡主卧。我是客人，应该我睡客房才对啊。好了，赶紧去吧。存在，不再有伤害，有谁不期待？让我们去爱，就是现在。我们去爱，向着未来。我先走了，今晚这里属于你一个人，希望任何眼泪也只属于这一个晚上。小心烫啊！昨晚你都去哪儿了？是不是因为我说的话，让你特意去别的地方借宿了
。昨晚看你的状态呢，感觉你需要一个人静一静，所以我就走了。反正有两个房间，我这个寄宿的，总不好把主人赶出去吧？好了。哼，我正好出去呢，给你买了一些日用品，还给你挑了补水效果最好的面膜。谢谢啊。本来这些应该都是我自己准备的，没想到男生的房间还这么整齐干净。整齐吗？你可别误会啊，不是有田螺姑娘过来给我收拾。这个屋子从我住进来开始。只有你一个人住在这里，而且是唯一一个。好吧，快点吃饭。做的什么呀？感觉好香啊！就，就是白粥而已啊。我找了整个厨房，就只有大米了。来，给你盛一碗。哎呀，看来我有口福啦！家里有个美厨娘，每周都能做这么好吃，我一直可能要变成鱼块了。好了，快吃吧。嗯，慢点吃，小心烫。小杰，你在哪儿呢？你好吗？我还好，表姨。我现在在朋友的家，你别担心了。我怎么能不担心呢？哎，出了这么大事，你怎么不跟我说一声啊？吴小慈简直太可耻。我没事，现在已经没有什么事能打倒我了。你放心吧，我很好。这样吧，住的地方让我来解决，其他的事情就交给我来办。不用了，我身上还有点钱，会安顿好自己的。这个孩子怎么这么倔呢？哎，那好吧，不管有什么事儿，你都要告诉我啊，不能自己扛，知道吗？嗯，知道了，谢谢表姨。嗯。最近发生太多事，我和于直的事，还是过段时间再跟表姨解释吧。白粥太好喝了，我连粥神都喝光了。于直，谢谢你收留我，不过，我还是不能一直住在这里啊。我还有一些存款，可以出去租个房子。我待会儿就去找找有没有合适的房子。不行，你一个人出去住多危险啊！你又不是不知道那些房东。可是，反正我不同意。可是，没有可是，有什么可是啊？你就好好住在这儿。你知不知道昨天我没有找到你，我有多着急？我再也不允许自己把你弄丢了。你要非要住的话，这样，你把我当房东好不好？我总比外面那些房东要靠谱吧？嗯。那好。可是，你家里的地段，房租肯定都不便宜。我手头的钱暂时不够，房租恐怕要等到我找到工作之后再给你。不用房租了。房租必须要给你的，否则，我觉得自己是一个什么都做不成，只会白吃白住的废人了。你如果非要交房租的话呢？这样，你记不记得当初你送过我一片生命树的叶子？嗯，你在这上面给我画一棵生命树吧。
在手机壳上。对啊，这样我天天都可以看见啦。而且，你送我一片叶子，多小气啊！不如送我整个一棵树，多余的我就当做房租押金了。既然房东都这么说了，那我就照着办吧。吃早饭了，哎，吃不下。怎么了？是不是入夏了，胃口不太好啊？哎、要不然，我再给您熬点山楂红枣粥，给您开开胃。不用了，我还是担心孩子们的事儿，不放心啊。就知道您会担心，我已经买了今天的机票，等着陪您吃完这顿早饭，我就再去一趟。瑞华跟他们这些供应商合作了这么多年，我相信他们会给我点面子的。我都这把年纪了，儿子也不中用，幸亏还能托点你的福。嗯，看您说的，先吃点东西吧，不是东西。哎，奶奶，哎，你怎么这么早就过来了？我给你带了周家老铺的小馄饨，过来吃。啊。好。这个小馄饨啊，还是和爷爷相亲的时候吃过的。后来不管工作再忙，你爷爷也是早早的起来给我去买小馄饨吃。你爷爷去世了，我就再也没有吃过这个小馄饨了。那以后我代替爷爷天天给你买，好不好？于池，你现在长大了，不会是还像小时候一样吧？犯了错误拿馄饨来做糖衣炮弹？阿姨可真会说笑啊！我今天来呢，是想告诉奶奶一个好消息。那些涨价的 K 金供货商啊，都已经让我妥妥的摁回去了，而且付款方式比以前要更好。哦 ，K 金供货商集体要涨价百分之三十，你又没有合适的合作伙伴，你用什么办法让他们保持原价？之前我们瑞华都是素金部的产品，而镶嵌部只占两成。那么肯定没有议价权啊！可是现在供货商们都知道，我们瑞华准备在镶嵌内珠宝有大的动作，所以都来跑着跟我们交易，交易方式再比一下好了。啊，刚才嘴云还说呢，要出差去见见供货商呢。既然你都搞定了，那以后开进供货商的事儿就交给你了，你去跟进吧。啊，谢谢奶奶信任。就，不好意思。手滑了一下。嗯，味道和过去一样。<笑>你也去拿个碗，一起来吃。好。好亲爱的田螺姑娘，喜欢吗？你可别误会啊，不是有田螺姑娘过来给我收拾。这个屋子从我住进来开始，只有你一个人住在这里，而且是唯一一个。